Hello my dear friends, I am Mahesh. Today we are going to see about body fluid and circulation. Body fluid is the circulation of the body fluid. Body fluid is any fluid found within the animals. Animals are in the body fluid. They are in the body fluid. That is body fluids. That is blood, lymph, tissue fluid, urine, this is all the body fluids. Say, circulation of impact mode. There are two types of circulation. Here are two types of circulation. One is intracellular circulation. Another one is extracellular circulation. The first one is intracellular circulation. If you have a cell in a cell, you can see the circulation of the body fluids. Intracellular circulation. For example, one cell is not the same. Paralysium. Amoeba, இது எல்லமே intracellular circulation தான் நடக்கிறேன். Next one, extracellular circulation. இதனை extracellular circulation, செல்லுக்கு வெயில circulation நடந்துத்து நான் இது பேரு extracellular circulation. Extracellular fluid which help to transport the material in the body. நம் உடம்புக்குளியே materials வந்து transport பண்டுக்கு extracellular fluid வந்து உது வேயாது. What are the materials? Materials like nutrition, Gases, hormone, இது எல்லாம்பே transport பண்ணும். அதே மாதிரி, waste material குட eliminate பண்டுரத்துக்கு, வெளியேத்துரத்துக்கு, இந்த extracellular fluid வந்து உதவியாக்கு. So, இது எல்லாம்பே collectively called as the circulatory system. Study of circulatory system is called angiology. Father of angiology is William Hervey. Embryo formationல, மூனு ஜர்மினில் லையர் வந்து தோன்னும். அந்த மூனு லையரில் இந்ததான் நம்ம் பாடில் இருப்படிய எல்லா பார்ட்சமே உருவையிருக்கு. உதார்மித்துக்கு இந்த first layer வந்து பார்த்தீர்னா ectoderm நடுவில் இருப்படிய layer இருக்கு பேரு mesoderm உள்ள இருப்படிய layer இருக்கு பேரு endoderm இந்த மூனே The whole circulatory system is originated from mesoderm. The circulatory system is originated from mesoderm. The circulatory system is originated from mesoderm. The circulatory system is originated from mesoderm. But the inner layer of heart wall, inner layer of blood vessels, is originated from the two of them. The inner layer of the heart wall is originated from mesoderm. Endodom apa yang rumput ya? Di endodom apa yang lahir bandar? Uru ayam ke? Types of circulatory system. Yang terakhir adalah mana circulatory system untuk kanan bandar itu. There are two types of circulatory system. One is open circulatory system. Another one is closed circulatory system. We will go and see about blood. Blood is a fluid connecting tissue. Oru dhiravan nilai nilai kuriya. Tissue da blood. That circulate through the heart. That is the circulation of the heart. Heart is the artery, capillary, and the vein. What is the carry body? Nutrition is the oxygen. All the cells are the same. 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 Blood measure about 5 to 5.5 liter. In an adult man, one of the things that is called Rathathod Alav Evadarum Pathina, Anjil Erdu, Anjil Pulli, Ayin the Liter Oddu Thana Podam Chodraga. So, which constitute 30 to 35% of total extracellular fluid. Blood components. Blood is not known. Plasma is known. That is fluid in nature. There is no need to be known. That is the same thing as blood cell. அது பேரனது formed element this one plasma plasma is a straw colored viscous fluid plasma எங்கு இருக்கும் straw colored straw colored என்னது இப்போ வைக்கொள் பாத்திருப்பீங்க வைக்கொள்ளோட நிரம் எங்கு இருக்குமா வெளிரிய மஞ்சல் நிரம் காணக்கும் வெளிரிய மஞ்சல் நிரம் காணக்கும் அதே மர்தாம் plasma போட வெளிரிய மஞ்சல் நிரம் காணக்கு இது ஒட்ட புடியில் தன்றி காணப்போனும் பிராஸ்மால். ரத்தத்தோட மொத்த அலவுல 
ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் எது இருக்கு எது ஆக்குபை பண்ணியிருந்தா பிளாஸ்மா தான் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு தொண்ணூறுல இருந்து தொண்ணூத்தி ரெண்டு சதவிகிதம் பிளாஸ்மா லைன் இருக்குன்னா தண்ணி காணப்படுது இந்த வாட்டர் கண்டென்ட்
ஆனால் எக்ஸப்ட் கேமல் கேமல்ஸ் கூட மம்மாலியா தான் வருது குட்டி போட்டு பால் கொடுக்கூடிய இனம் தான் அதனோட ஆர்பிசியில் நியூக்ளியஸ் இந்த இருக்கு அதே மாதிரி லேமா அப்படிங்கக்கூடிய ஆட்டு இனத்தோட ஆர்பிசிக்குள்ளேயும் நியூக்ளியஸ் வந்து காணப்படுது சரி ஆர்பிசி பார்க்கறது எப்படி இருக்குன்னா பை கான்கேவ் ரெண்டு பக்கம் உள்வாங்கின மாதிரியே இருக்கும் ஒரு ஒரு பால் எடுத்துக்கிறோம் வென் யூர் பெஸ்ட் கிதர் இயர் ஒரு பால் எடுத்துட்டு கையில் ஹோல்ட் பண்ணி நசுக்கனாக இருக்கும் இங்கே உள்ள போகும் இப்படி உள்ள போகும் பை கான்கேவ் ரெண்டு பகுதியிலும் உள்ள போகிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஷேப்பில் தான் என்ன பண்ணும் ஆர்பிஸ் வந்து காணப்படும் ரெட் கலர் ஐன் கண்டெய்ன் காம்ப்ளக்ஸ் ப்ரோட்டீன் விச் இஸ் கால்டு ஹீமோக்ளோபின் ஆர்பிசியில் ஐன் கண்டன் நிறைந்த காம்ப்ளக்ஸ் ப்ரோட்டீன் இருக்கு அதுக்கு பேர் தான் ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஹீமோக்ளோபின் இருக்கிறதுனால தான் ஆர்பிசிக்கு அந்த ரெட் கலரே கொடுக்குது ரெட் கலர் கொடுக்கறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீமோக்ளோபின் தான் ரத்த சிவப்பணுக்களில் சிவப்பு நிறத்தை வந்து கொடுக்குது இண்டிவிஜுவல் ஹேஸ் 12 டு 16 கிராம் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின் இன் எவ்ரி ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் பிளட் ஒரு ஆரோக்கியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதருக்கு ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் பிளட்டில் பார்த்தீங்கன்னா படிகளிலிருந்து பதினாறு கிராம் வந்து ஹீமோக்ளோபின் வந்து காணப்படும் தீஸ் மாலிகுல்ஸ் பிளேய சிக்னிஃபிகன்ட் ரோல் இன் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி கேசஸ் இந்த ஹீமோக்ளோபின் மாலிகுலோட முக்கியத்துவம் என்னன்னு பார்க்கும் பொழுது ரெஸ்பிரேட்டரி கேஸ் வந்து எடுத்துட்டு போவோம் ரெஸ்பிரேட்டரி கேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் வந்து உடம்புக்கு எடுத்துகிட்டு வரும் அதே மாதிரி அதை பயன்படுத்துறதுக்கு அப்புறமா கார்பன் டை ஆக்சைடை மாறும் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு மரபு என்ன பண்ணுவோம் உடம்பு விட்டு வெளியில் எடுத்துகிட்டு போவோம் இந்த ரெண்டுத்துக்குமே ஹீமோக்ளோபின் தான் காரணமாக இருக்கும் ஆர்பிசி அண்ட் ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆர்பிசியோட வாழ்நாள்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நூற்றி இருபது நாள் மட்டுமே உயிர் வாழும் அதுக்கப்புறம் எந்த போய் டிஸ்ட்ராய் ஆகுது அழிஞ்சு போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிரீனில் போயிட்டு ஆர்பிசி எல்லாமே அழிஞ்சிடும் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிசி ஆர்பிசியோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது எங்கேருந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா பகுதிக்குமே எடுத்துகிட்டு போகுது டிஷ்யூக்கு எடுத்துகிட்டு போகுது டிஷ்யூவில் இருக்கக்கூடிய செல்க்கு எடுத்துகிட்டு போகுது அடுத்ததா ரெகுலேட்டிங் த ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் ஆஃப் பிளட் ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசிட் பேஸ் வந்து ரெகுலேட் பண்ணுன்னு சொல்றாங்க தஸ் ப்ரிவென்டிங் த லார்ஜ் சேஞ்சஸ் இன் அ பிஹெச் அந்த பிஹெச்ல பெரிய அளவில் மாற்றம் ஏற்படாமல் தடுக்கிறதுக்கு ஆர்பிசி ஒரு காரணமாக இருக்கு ஆக்சிஜன் பயன்படுத்துறதுக்கு அப்புறமா அது என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கும் பொழுது கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறும் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு மறுபடியும் லங்ஸுக்கே கொண்டு சேர்க்கிறது யாருன்னா ஆர்பிசி தான் காணப்படும் ஆர்பிசியை காட்டினோம் டபிள்யூபிசியோட எண்ணிக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டு எயிட் தௌசண்ட் அப்படிங்கிற அளவில் தான் காணப்படுது லிக்கோசைட்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி ஷார்ட் லிவ் லிக்கோசைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே குறுகிய காலம் மட்டுமே உயிர் வாழக்கூடிய தன்மை கொண்டது டபிள்யூபிசியை ரெண்டாக பிரிக்க முடியும் ஒன்று கிரானோலோசைட்ஸ் அடுத்ததா ஏ கிரானோலோசைட்ஸ் நியூட்ரோஃபில்ஸ் ஈஸ்னோஃபில் பேசோஃபில் இது எல்லாமே எந்த டைப்பில் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைப்பில் வருது கிரானோசைட்ஸ் அப்படின்னு கீழே தான் வருது அதே மாதிரி லிம்போசைட்ஸ் மோனோசைட்ஸ் ரெண்டுமே ஏ கிரானோசைட்ஸ் வருது கிரானோசைட்ஸ் என்னது த செல் விச் ஹேஸ் கிரானியூல்ஸ் ஏ கிரானோசைட்ஸ் என்னது த செல் விச் இஸ் நாட் ஹேவர் கிரானியூல்ஸ் டோட்டலாக டபிள்யூபிசி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாவே அதில் எந்த செல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரோஃபில் தான் அது எத்தனை சதவீதம் இருக்குன்னா அறுபதுல இருந்து அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து காணப்படுது நியூட்ரோஃபில் பார்க்கும் பொழுது பைலோக்டு நியூக்ளியஸ் வந்து காணப்படுது நியூட்ரோஃபில் உள்ள பைலோக்டு நியூக்ளியஸ் வந்து காணப்படுது சரி ரொம்ப கம்மியாக எண்ணிக்கையில் இருக்கக்கூடிய செல் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது டபிள்யூபிசியில் பேசோஃபில் அது எத்தனை சதவீதம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து 
ஒரு சதவீதம் மட்டுமே காணப்படுது நியூட்ரோபில் அண்ட் மோனோசைட்ஸ் தீஸ் செல்ஸ் ஆர் பாரோசைட்டிக் செல் விச் டிஸ்ட்ராய் ஃபாரின் ஆர்கனிசம் எண்டரிங் த பாடி இந்த நியூட்ரோபில் மோனோசைட்ஸும் வெள்ளை அணுக்களோட ஒரு டைம் தான் இப்ப ஏதாவது மைக்ரோ ஆர்கனிசம் நம்ம உடம்புக்குள்ள எண்டர் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம் அப்படியே சாலோ பண்ணி விழுங்கி டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் அணிச்சிடும் மூன்றுமான <laughs> அது எதுக்கு உதவியா இருக்குமேஷன்ஸ் ஏதாவது நோய் தொற்று ஏற்பட்டா அது தடுக்கிறதுக்கு உதவியா இருக்கு அலர்ஜி ரியாக்ஷன் நம்ம உடம்புல ஒவ்வாமே சொல்லுவாங்க அலர்ஜி ரியாக்ஷன் ஏற்பட்டா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் உருவாகக்கூடிய செல் அது இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய செல் அப்படின்னா ஈஸ்ட் ஆஃபில் தான் அதோட எண்ணிக்கை அப்பதான் அதிகமாகும் அலர்ஜி ரியாக்ஷன் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஒன் லிம்போசைட்ஸ் லிம்போசைட்டோட எண்ணிக்கை எவ்வளவு இருக்குன்னா இருபதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து காணப்படுது தீஸ் ஆர் ஆஃப் டூ மேஜர் டைப்ஸ் லிம்போசைட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் பிரிச்சிருக்காங்க ஒன் இஸ் பி லிம்போசைட் அனதர் ஒன் இஸ் டி லிம்போசைட்ஸ் இது ரெண்டு செல்களுமே எதுக்கு உதவியா இருக்குன்னா இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் பண்றது நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொடுக்கறதுக்கு தேவையான செல்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் பிளேட்லெட் செல்ஸ் இந்த பிளேட்லெட் செல்ஸ் அதர்வைஸ் கால த்ரோமோசைட்ஸ் இந்த செல்கள் எப்படி இருக்கும் துண்டு துண்டா காணப்படும் ஃபிராக்மெண்டா இருக்கும் எங்க இருந்து உருவாயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெகா கேரோசைட்ஸ் வந்து உருவாயிருக்கு அந்த மெகா கேரோசைட்ஸ் அப்படின்னா என்ன எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது This specialized cell which is there in a bone marrow. Bone marrow will be there in a specialized cell which is there in a bone marrow. Megacaryocytes. And the cell will be there in a bone marrow. Plate red cells. Otherwise called thrombocytes. Blood normally contain 1,50,000 to 3,50,000 plate red cells in a cubic meter. One cubic meter will be there in a cubic meter. உதவியாக்கி <laughs> ஒன்பது